হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন এই লেসনে আমরা শিখব কিভাবে আপনি একটি টেবিল অফ কন্টেন্ট তৈরি করতে পারেন তো চলুন আমরা আগে ধারণা নেই যে টেবিল অফ কন্টেন্টটা আসলে কি তো টেবিল অফ কন্টেন্ট হলো আসলে আমরা যদি একটা বই ওপেন করি এই বইটাতে আপনারা দেখবেন যে একটা সূচিপত্র আছে তাই না তো এই সূচিপত্রটাই আমরা এই সূচিপত্রটাকেই টেবিল অফ কন্টেন্ট বলছি তো যখন আমরা এম এস ওয়ার্ডে একটা অনেক বড় একটা বই লিখব বা অনেক একটা রিপোর্ট তৈরি করব যেখানে পয়েন্ট থাকবে এবং ওই পয়েন্টের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট থাকবে এবং ওই পয়েন্টের মধ্যে হলো অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ থাকবে তো সেটা পিডিএফে আমরা অনেক সময় টেবিল অফ কন্টেন্ট দেখে থাকি অ্যান্ড এম এস ওয়ার্ডেও কিন্তু অনেক সময় আমরা টেবিল অফ কন্টেন্ট দেখে থাকি তো বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করি যে সূচিপত্রটা দেখে ওই নির্দিষ্ট টপিকটা কোন পেজে আছে সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজে খুঁজে বের করতে পারি ওই পেজটা আর এম এস ওয়ার্ড অ্যান্ড পিডিএফের ক্ষেত্রে এখানে আপনার ধরুন একটা ডকুমেন্টে পাঁচশোটা পেজ আছে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে আপনি নির্দিষ্ট একটা পেজের একটা পয়েন্ট আপনি পড়তে চাচ্ছেন তো ওই পয়েন্টটার উপরে আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনাকে ওই পেজে নিয়ে যাবে সেটা চারশো পঞ্চাশ নম্বর পেজ হতে পারে বা তিনশো পঞ্চাশ নম্বর পেজ হতে পারে তো যে পেজেই থাকুক না কেন আপনাকে খুব দ্রুত কয়েক এক সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে নিয়ে সেই আপনার টার্গেটেড যে পেজটা আছে সেই পেজে নিয়ে যাবে তো এইটাই হলো আসলে টেবিল অফ কন্টেন্টের কাজ চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখে আসি যে এই কাজটা আমরা কিভাবে করব ওকে আমি আমার স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি অ্যান্ড এখানে আমি একটা ফাইল অলরেডি রেডি করে রেখেছি এখানে দেখুন ওয়েবসাইট ভিজিটর আইডেন্টিফিকেশন প্লাস ওয়েবসাইট পার্সোনালাইজেশন টুলস এখানে অনেকগুলো টুলের ব্যবহার এবং সুবিধা অসুবিধা প্রাইজিং এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এইগুলো হলো আসলে টুলের নাম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক নম্বর টুল আছে যে লিড ফিডার দেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রসপেক্ট ডট আইও অ্যান্ড এইভাবে অনেকগুলো টুল এখানে আছে ওকে তো অনেকগুলো টুল এখানে আছে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে ফোর্টি ওয়ান পেজেস এর ডকুমেন্ট এটা সো আমরা এই ডকুমেন্টের উপরেই টেবিল অফ কন্টেন্ট তৈরি করে দেখব যে আসলে টেবিল অফ কন্টেন্টটা কিভাবে কাজ করে তো টেবিল অফ কন্টেন্ট তৈরি করার প্রথম শর্তটা হলো যে আমাদের এই যে পয়েন্টগুলো আছে এইগুলোকে আমাদের মূল যে পয়েন্টগুলো থাকবে বা চ্যাপ্টার থাকবে সেগুলোকে আমরা হেডিং দিতে হবে একটা যে হেডিং ওয়ান ওকে তো হেডিং ওয়ান টু থ্রি ফোর পর্যন্ত আপনি দিতে পারেন এটা আসলে অনেক কয়েকটা এক্সাম্পল না দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন না আমি দেখানোর চেষ্টা করব বাট আমি এখন হেডিং ওয়ান দিয়ে আপনাদের বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব ওকে তো এই যে টেক্সট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই টুলের নামটা এটার আমরা যদি দেখি যে এখানে কি ফন্ট ব্যবহার করা আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাটো ফন্ট ব্যবহার করা আছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ফন্ট সাইজ অ্যান্ড এটাকে বোল্ট করা আছে তাই না তো আমি চাচ্ছি যে আমি এটা রাখব না আমি একটু অন্য ফন্ট ব্যবহার করব অন্য ফন্ট সাইজ ব্যবহার করব ওকে তো এখানে কিন্তু সিক্সটি টু সিক্সটি ফোর টুলস আছে মেবি আমি একটু দেখে নেই হ্যাঁ সিক্সটি ফোর টুলস এখানে আছে তো এতগুলো টুলে আমি যদি ম্যানুয়ালি এখানে দেখুন যেটাকে সিলেক্ট করে আমি এখানে ফন্ট সাইজ চেঞ্জ ফন্টের নামটা চেঞ্জ করে দেন ফন্টের সাইজটা চেঞ্জ করে যদি পুরো 
চৌষট্টিটা টুলের ক্ষেত্রেই এই কাজটা করতে চাই এই ইন্ডিভিজুয়ালি তাহলে কিন্তু আমার অনেক সময় লাগবে তাই না এই জন্য আমি কি করব আমি প্রথম যে টুলটা আছে সেটাকে সিলেক্ট করব অ্যান্ড এখানে দেখুন হেডিং ওয়ান আছে এই যে স্টাইলগুলোর মধ্যে হেডিং ওয়ান আছে তো আমি হেডিং ওয়ানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে কি আসলো দেখুন এটা কিন্তু ফন্টের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল দেন এখানে আমরা ফন্টের নামটাও দেখতে পাচ্ছি যে ক্যালিভ্রি লাইট হয়েছে অ্যান্ড ফন্টের সাইজটাও কিন্তু সিক্সটিন হয়েছে আগে ছিল থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ তো আমি চাচ্ছি যে আমি এটাও চাই না আমি আমার মনের মতো করে দিব তো আমি আবারও এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন হেডিং ওয়ানের এখানে গিয়ে আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব অ্যান্ড মডিফাইতে ক্লিক করব ওকে মডিফাইতে ক্লিক করলাম এবং হেডিং ওয়ানের এখানে আমি একটু এডিট করে দিব এখানে লিখব যে মডিফাই ওকে দেন এখান থেকে আমি কিন্তু সব কিছু চেঞ্জ করতে পারব দেখুন আমি এখানে রিয়ালটা ব্যবহার করলাম ওকে এরি সরি আমি তাহমা চলে আসছে আমি এ রিয়ালটা ব্যবহার করতে পারি দেন ফন্ট সাইজটা আমি ফোরটিন দিতে পারি দেন এটাকে আমি চাচ্ছি যে বোল্ড করব অ্যান্ড এখানে আমি কালারটা চেঞ্জ করে অটোমেটিক করে দিব আপনারা কখনোই হলো এখানে ব্ল্যাক সরাসরি করে দেবেন না এখানে অটোমেটিক করে দেবেন অটোমেটিক করলে হবে কি যে কেউ যদি নাইট মোডে দেখে কোনো কিছু ওই ডকুমেন্টটা নাইট মোডে পরে তার ডিভাইসটাকে নাইট মোডে করে দেন যদি পরে তাহলে হলো নাইট মোডে করলে কি হয় একটা পুরো ডিসপ্লেটা হলো ব্ল্যাক হয়ে যায় তখন এই টেক্সটগুলো হোয়াইট কালারে শো করাবে ওকে আর আপনি যদি এখানে ব্ল্যাক কালার দেন যে এই টেক্সটার কালার আপনি ব্ল্যাক রাখতে চাচ্ছেন তখন কি হবে কেউ নাইট মোডে পড়লে আপনার ডিসপ্লেটা তো এমনিতেই ব্ল্যাক হয়ে যাবে আর টেক্সটার কালারও যদি ব্ল্যাক থাকে তাহলে কিন্তু কিছুই দেখা যাবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এখান থেকে আপনারা অটোমেটিক করে দিবেন দেন ওকে এখন দেখুন আমি ঠিক যে রকমটা করেছিলাম ঠিক সেভাবেই কিন্তু এটা ফরমেট হয়ে গেছে তাই না এখন আমি সেকেন্ড যে টুলটা আছে প্রসপেক্ট ডট আইও এটাকেও আমি হেডিং ওয়ানের যে ফরমেটিংটা একটু আগে করলাম সেটাই করে দিব তো এক্ষেত্রে আমি জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন হেডিং ওয়ানে ক্লিক করব দেখুন এখানে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে দেন আমি একটু দ্রুত কাজটা করি আমি সবগুলো হেডিং ওয়ান করে দিব ওকে এই যে জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সব কিছু আপনারা বুঝতে পারছেন হয়তো যে এখানে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমি এই যে স্ক্র্যাপ এটার ফন্ট সাইজ কি ল্যাটো দেন ফন্ট সরি ফন্ট নেম হলো ল্যাটো ফন্ট সাইজ হলো থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড বোল্ড করা আছে তো আমি এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করব দেন হেডিং ওয়ানে ক্লিক করব দেখুন এখন কি হয়েছে ফন্ট নেম এরিয়াল ফন্ট সাইজ ফোরটিন অ্যান্ড বোল্ড ওকে তো কত সহজভাবে আমরা এই কাজটা করতে পারছি তো এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের যখন কাজ করব তখন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এই ট্রিক্সটা কাজে লাগাতে পারি যে একই ধরনের ফরমেটিং আপনাকে বিভিন্ন হেডিংয়ে করতে হবে তখন কিন্তু আপনি এই কাজটা করতে পারেন ওকে তো আমি সবগুলো করে দিচ্ছি এখানে সবগুলো করতে অনেক সময় লাগবে তো আমি বিশটার মতো করি দেন বাকিগুলোকে আমি ডিলেট করে দিব ওকে তো মেল চেম্প অ্যান্ড অ্যাক্টিভ ক্যাম্পেইন স্যান্ড ইন ব্লু ওকে আচ্ছা এই পেস্টার যা আছে তা থাকুক অ্যান্ড আমি চাচ্ছি যে এগুলো আমি ডিলেট করে দেবো অনেকগুলো পেজ হয়ে যাচ্ছে আসলে এতগুলো পেজ করতে গেলে আমাদের অনেক সময় লেগে যাবে সো এগুলোকে ডিলেট করাই ভালো হবে ওকে আমি ডিলেট করে দিলাম এখন 
আমাদের কিন্তু হেডিংটা ঠিক হয়েছে সো আমি এখন কি করব টেবিল অফ কন্টেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটাকে আমি নর্মাল করে দিচ্ছি নর্মাল করে এটাকে আমি একটু ফন্ট সাইজটা বাড়িয়ে দিচ্ছি দেন এটাকে সেন্টার করে দিচ্ছি ওকে এটাকে রিয়াল করে দিচ্ছি ফন্ট সাইজটা আরও একটু বাড়িয়ে দিই আচ্ছা তো টেবিল অফ কন্টেন্টের যে সূচিপত্রটা আছে সেটা আমরা কোথায় দেখি আমরা প্রথমেই কিন্তু সূচিপত্রটা দেখি সো এক্ষেত্রেও আমরা সূচিপত্রটা আমরা যদি এখানে রাখতে চাই তাহলে প্রথম পেজটা আমাদের কি করতে হবে প্রথম পেজটা কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্ক রাখতে হবে তাই না সো আমরা কি করব এখানে এই পেজটাকে ব্লাঙ্ক করে দিব আমি চাইলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল এই যে এখানে ক্লিক করে তো আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে দেন কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্রেস করে ইন্টারে প্রেস করব দেখুন আমাদের কিন্তু উপরেরটা ব্লাঙ্ক হয়ে গেল তাই না বাট আমরা এইভাবে কিন্তু কাজটা করব না আমরা এখানে ক্লিক করব দেন লে আউটে যাব দেন এখান থেকে ব্রেক্সে যাব ব্রেক্স থেকে আমরা নেক্সট পেজ এখানে ক্লিক করব তার মানে এই যে কন্টেন্টগুলো এগুলো কিন্তু নেক্সট পেজে চলে আসলো অ্যান্ড প্রথম যে পেজটা আছে সেটা হলো ব্লাঙ্ক হয়ে গেল তাই না সো এখন আমরা এখানে দেখব যে আসলে চেঞ্জটা কি হলো কি কারণে আমাদের ব্রেকে যেতে হলো তাই না সো আমরা হিডেন যে ফর্মেটিংগুলো এখানে হচ্ছে বা আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারবো এই যে হাইড অ্যান্ড শো এখানে ক্লিক করলে তো আমি এখানে ক্লিক করছি দেখুন এখানে একটা সেকশন ব্রেক হয়ে গেছে তাই না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সেকশন ব্রেক হয়েছে তো আমরা কিন্তু চাইলেও আর এই যে সেকশন ব্রেক লেখাটা দেখছেন এর নিচে কোনো কিছু লিখতে পারবো না আমাদেরকে কি করতে হবে এটাকে নিচে নামিয়ে নিতে হবে এবং এই লাইনের উপরে আমরা লিখতে পারবো সো আমরা এন্টার দিয়ে সরি এখানে আমরা এটাকে এইভাবে নিচে নামিয়ে আনতে পারি এন্টার দিয়ে দিয়ে আমি এটাকে নিচে নামিয়ে আনলাম ওকে এখন আমি হাইড অ্যান্ড শোটা ক্লিক করে ইয়ে করে দিচ্ছি এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি হাইট করে দিচ্ছি ওকে এখন দেখুন এই পেজটা আমাদের কি হয়ে গেল সরি এই পেজটা কিন্তু এখন আমাদের ব্লাঙ্ক হয়ে গেল এখন আমরা এখানে টেবিল অফ কন্টেন্টটা তৈরি করতে পারব বাট টেবিল অফ কন্টেন্ট তৈরি করতে গেলে আপনার কিন্তু আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এখানে পেজ নাম্বার আপনাকে দিতে হবে টেবিল অফ কন্টেন্টের ক্ষেত্রে কারণ আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন যে আপনি কত নাম্বার পেজটা পড়বেন তাই না সো আমরা পেজ নাম্বার কোথায় থেকে দিব আমরা ইনসার্টে যাই অ্যান্ড এখান থেকে আমরা পেজ নাম্বারে যাব পেজ নাম্বার থেকে আপনি কোথায় পেজ নাম্বারটা দিতে যাচ্ছেন টপে দিতে যাচ্ছেন নাকি বটমে দিতে যাচ্ছেন কোথায় দিতে যাচ্ছেন সেটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আমি এই আমি বটমেই দিব আমি এখানে ক্লিক করলাম বটম দেখুন এখানে পেজ নাম্বারটা চলে এসেছে তো এই কাজটা করার জন্য টেবিল অফ কন্টেন্টে অলওয়েজ ইন্ডেক্সটা যেখানে থাকে তো যেখানে ইন্ডেক্স বা সূচিপত্রটা থাকে এই প্রথম পেজটা সেটা আমি এখানে একটা পেজ দিয়ে দেখাচ্ছি যদি সূচিপত্র অনেক বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু পাঁচ দশটা পেজও লাগতে পারে হুম তো ওই কয়েকটা পেজে বা এই একটা পেজে হলো আপনাকে পেজ নাম্বারটা আপনি রাখবেন না এই পেজ নাম্বারটা কোনো কাউন্ট হবে না আমাদের পেজ নাম্বার এখানে ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়ানটা আমাদের থাকবে সেকেন্ড পেজ থেকে শুরু হবে সেকেন্ড পেজ থেকে এক নাম্বার পেজ কাউন্ট করা শুরু হবে আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো আমরা এই কাজটা কিভাবে করব আমি যখন যদি এখন এখানে ওয়ানটাকে কেটে দেই তাহলে দেখি নিচে কোনো পেজ নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি না রাইট সো আমি আবারও পেজ নাম্বার দিব ইনসার্টে যাব পেজ নাম্বারে যাব বটম থেকে 
सेंटर जे पेज नम्बर आिलेक्ट कर लोके नाओ सिलेक्ट करब हमें ये सिलेक्ट करब देखने लिंक टू प्रिभिया एखे देखें लिंक टू प्रिभिया लिंक टू प्रिभिया के तुले दीब एकटू आगे क्योंकि ये ये सिलेक्ट करा हाँ ये तो तुले दिल एरपर एखे आर इन्सार्टे जा दें पेज नम्बर जब एंड फर्मेट पेज नम्बर से जब दें स्टार्ट एट एखान एखे क्लिक करब एंड एखे लिखब वन देख एंतु दुई नम्बर पेजटा हमारे एक नम्बर पेज शो करा ओके एंड यार दुई नम्बर शो करा और ऊपर जो देखी एखे क्योंकि एक नम्बर पेज ही शो करा तर मैं एक नम्बर क्या पेज देखा फार्ष्ट पेजटा एंड सेकेंड पेजटा तो तो एक नम्बर दिए दुईटा पेज थकबे ना तईना सो हमें सीम्पलि ये डिलेट कर देव एख देखी नीचे गुलो डिलेट होना एन क्यों नीचे पेज नम्बरगुलो देखते जे एखो आके सो ये क्षेत्र करबें आपनारा जो बुझते ना पें तो अवश्य अवश्य अपनारा आबाद भिडियो देखें तो हमें आशा करी बुझते पर तो एखा शेष चले रेफारेंस जब दें एखान टेबिल अफ कन्टेंट से क्लिक करब एखे अटोमेटिक किस स्टाइल देवा आनी चाहले कस्टम टेबिल अफ कन्टेंट करते तो आगे अपन के देखा जे एक अटोमेटिकाली एक टेबिल अफ कन्टेंट तैरी अपन के देखा अच्छा हमें यहाते क्लिक कर लखने एक टेबिल अफ कन्टेंट तैरी हो अच्छा तो ये नतून कर डिजाइन करेखाटा के देखिए एक बड़े परि दें ये सेंटारे नीते परि दें यार कलर क्योंकि चेन्ज कर दीते ओके दें एखे एक आंडारलैन दीते ओके दें ये पेजटा आसले ब्लांक हो गए सो हमें ये चाहले ये ऊपर पेजर नीचे हमें क्लिक कर कीबोर्डे डिलेट बाटन जो प्रेस करी ऊपर चले आस ब्लांक पेजटा थकबे ना देखे तो ठीक है एन देखो ये अनेकगुलो टेबिल अफ कन्टेंट देखते पासी एगुलो हल हेडिंगगल एखे शो करा ओके एंड एखे जो हमें क्लिक कर लीड फिडर तो ये क्योंकि एक देखो ये एक लेखा देखते पासी कारेंट डकुमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फलो लिंक तो ये कय नम्बर पेजे आखने शो करा एंड एखे बोल से तुम्हें कंट्रोल प्रेस करो प्लस क्लिक करते बोल हमें जख ही कंट्रोल प्रेस कर तक तो देखो ये क्योंकि एक हाथ मत आसके एंड एखे जो क्लिक करी एन कंट्रोल प्रेस कर धरे जे पेजे जाते जाब से पेजे हमें चले जाब तो एक दूर पेजे जामन स्नोप डट आईओ य नय नम्बर पेजे आबी कंट्रोल प्रेस कर धरब कीबोर्डर दें स्नोप डट आईओ एखे क्लिक करब देखो हमें क्योंकि स्नोप डट आईओते कत कम समय चले आसलम एवं ये क्योंकि नय नम्बर पेज आशा करी विषय अपनारा बुझते पे तो जदि एन एक्टिव कैम्पेने जा बारो नम्बर पेजे आक्टिव कैम्पेनर एखे आबोर्डर कंट्रोल प्रेस करते दें एक्टिव कैम्पेनर उपरे क्लिक करते हमें देखो ये बारो नम्बर पेज एवं एक्टिव कैम्पेने चले आशा करी अपनारा विषय बुझते पे तो अनेक समय देखा जाए जे 
অনেক সময় দেখা যায় যে পয়েন্টের মধ্যে আবার পয়েন্ট থাকে যেমন অ্যাক্টিভ ক্যাম্পেইন অ্যাক্টিভ ক্যাম্পেইনের মধ্যে এই রকম থাকতে পারে যে এভাবে থাকতে পারে যে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট দেন এখানে থাকতে পারে এভাবে যে বি আপলোড কন্ট্রাক্টস ওকে দেন এখানে থাকতে পারে যে ইমেল অটোমেশন এই অপশনগুলো কিন্তু থাকতে পারে তার মানে এটা যদি হেডিং ওয়ান হয় তাহলে এই হেডিং ওয়ানের আন্ডারে কি কি আছে হেডিং টু হবে তাই না আবার ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টের আন্ডারে যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে সেটা হবে হেডিং থ্রি তো আপনারা সেভাবেই হেডিং ওয়ানগুলোকে তো হেডিং ওয়ান করেই দিলেন এখান থেকে দেন এই আন্ডারে যদি কোনো কিছু থাকে হেডিং ওয়ানের তাহলে সেগুলোকে হেডিং টু করে দিবেন এইভাবেই আপনাকে কাজটা করতে হবে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই আপনারা খুব সহজেই এটা করতে পারবেন দেন আপনারা এটাকে সেভ করবেন ওকে সেভ কী কীভাবে করতে হয় আশা করি আপনারা জানেন কন্ট্রোল এস প্রেস করে দেন যেখানে আপনি সেভ করতে চান সেই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে একটা নাম দিবেন ফাইলটার দেন সেভ বাটনে ক্লিক করবেন তো আপনারা কিন্তু চাইলে এই টেবিল অফ কন্টেন্টটাকে পিডিএফে কনভার্ট করতে পারেন তো পিডিএফে কীভাবে কনভার্ট করবেন আপনি এখান থেকে ফাইল থেকেই পিডিএফে কনভার্ট করতে পারবেন যদি দুই হাজার সাত আপনারা এম এস ওয়ার্ড দুই হাজার এম এস অফিস দুই হাজার সাত ব্যবহার করে থাকেন তাহলে হয়তো আপনারা এই অপশনটা পাবেন না বাট তেরো দশ তেরো ষোলো উনিশ এগুলোতে কিন্তু আপনারা এই অপশনটা পাবেন তো আমি ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে সেভ এসে যাব অ্যান্ড এখান থেকে আমি কোথায় সেভ করতে যাচ্ছি সেই ফোল্ডারটা আমি সিলেক্ট করে দিব এখানে ফাইলের নামটা দিব অ্যান্ড এখান থেকে সেভ অ্যাস ট্রাইভ এখান থেকে আমি পিডিএফ সিলেক্ট করে দিব দেন আমি সেভে ক্লিক করব এখন দেখুন আমার এটা কিন্তু পিডিএফে কনভার্ট হয়ে গেল অ্যান্ড এখানে আমাকে অটোমেটিক্যালি এখানে দেখুন যে একটা হাতের মতো দেখাচ্ছে অ্যান্ড এই হাতটা এম এস ওয়ার্ডে কিন্তু আমাকে কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্রেস করার পরে এই হাতটা আসতো তো এখন আমি যে পেজে যাইতে যাচ্ছি সেই পেজে জাস্ট এই যে কনভার্ট প্লাস কনভার্ট প্লাস ক্লিক করলে আমাকে দশ নম্বর পেজে বা যেখানে আছে সেখানে নিয়ে যাবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আপনারা খুবই ইজি জাস্ট পেজ নম্বরের ওখানে গিয়েই মানুষজনের একটু ভুল হয়ে যায় তো যদি কোথাও আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন অ্যান্ড ভিডিওটা বারবার দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন ওকে তাহলে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকুন